வணக்கம் நேர்களே ஆதவனின் நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சி ஒன்று இணைந்திருக்கின்றோம் இன்றைய நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியிலும் தற்போது வழியாகி உள்ள புதிய அரசியலமைப்பு தொடர்பான இடைக்கால அறிக்கை தொடர்பான ஒரு கருத்து பயிர்வாகவே இந்த நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியை நடத்தலாம் நினைக்கின்றோம் என்றால் இந்த இடைக்கால அறிக்கை ஒன்று வெளியாகி பல்வேறு தரப்புகளும் பல்வேறு கருத்துக்களை வெளியிட்டு வருகின்றன அதிலே குறிப்பாக அரசியல் தலைமைகள் தங்களுடைய அரசியல் நிலை சார்ந்தும் புத்திஜீவிகள் அது ஒரு வேறு திசையிலும் கருத்துக்களை பரி பரிமாறிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்நிலையிலே தான் இன்று ஒரு சட்டத்தரணி இங்கே மோடு இணைந்திருக்கின்றார் திரு ஐங்கரன் அவர்கள் அவர் ஒரு சட்டத்தரணி என்பதற்கு அப்பால் ஒரு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை அல்லது விழிப்புணர்வு வே வேலை திட்டங்களிலே ஈடுபட்டு வருகின்ற ஒருவர் குறிப்பாக நிலை மாறுகால நீதி தொடர்பிலே பல்வேறு ஒர்க்ஷாப்களை நடத்தி வருகின்றார் அந்த வகையிலே அவர் இந்த அரசியலமைப்பு இடைக்கால அறிக்கை தொடர்பிலும் ஆழமான ஒரு பார்வையை கொண்டுள்ளவர் என்ற வகையிலே அவர் ஒரு இணைந்திருக்கின்றோம் என்று அவருடைய பார்வை எவ்வாறு இருக்கின்றது என்று அறிந்து கொள்வதற்காக வணக்கம் ஐங்கர் நீங்கள் இது தொடர்பிலே நீண்ட நோக்கை கொண்ட ஒரு ஆள் என்றால் நிலை மாறுகால நீதி தொடர்பிலே மக்கள் மத்தியில் ஒரு விழிப்புணர்வை என்று வருகின்ற போது அது அதனோடு ஒரு சம்பந்தப்பட்ட விடயமாகத்தான் இந்த அரசியலமைப்பு இடைக்கால அறிக்கையும் இருக்கின்றது ஆகவே இதிலே நீங்கள் ஒரு ஆழமான பார்வையை செலுத்தி இருப்பீர்கள் உங்களுடைய பார்வையில் இது எவ்வாறு இருக்கின்றது இந்த இடைக்கால அறிக்கையில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து முற்று முழுதாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விதத்தில் எந்த ஒரு கட்சியினராலும் கட்சியை நான் சொல்கின்றதும் தனி தனியே அரசியல் கட்சிகள் மட்டுமல்ல எந்த ஒரு குழுவினராலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விதமாக இருக்காது அது வெளிப்படையாக தெரிகின்றது ஒவ்வொருத்தரும் இது சம்பந்தமாக எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதை பார்க்கின்ற பொழுது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்தாக நான் பார்ப்பது என்னவென்றால் இன்று உள்ள அரசியல் சூழ்நிலைகளின் பொழுது ஓரளவுக்காவது எல்லாராலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயங்களை உள்ளடங்கிய விதமாக இந்த இடைக்கால அறிக்கை இருப்பதாகத்தான் என்ன நான் பார்க்கின்றேன் ஆ இந்த அரசியலமைப்பு உருவாக்கம் என்ற புதிய அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்படுகின்ற போது சொல்லப்பட்டது மூன்று விடயங்கள் ஜனாதிபதி ஆட்சி முறை நீக்கம் தேர்தல் முறை மாற்றம் அதிகார பகிர்வு பின்னர் இது அரசியலமைப்பு பேரவையாக நாடாளுமன்றம் மாற்றப்பட்ட பொழுது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய அழுத்தம் காரணமாக அந்த முகவுரையிலிருந்து அரசியல் தீர்வு என்ற பதம் நீக்கப்பட்டிருந்தாலும் அந்த பொதுவான எதிர்பார்ப்பு இந்த மூன்று விடயங்களை மையப்படுத்தியதாகத்தான் இந்த வகையிலே தமிழ் மக்களை பொறுத்தவரையில் பெரும்பாலும் எதிர் எதிர்பார்ப்பது அதிகார பரவலாக்க அல்லது அரசியல் தீர்வு அது எந்த அளவுக்கு இந்த இதிலே உங்களுடைய பார்வையில் நிவர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அதிகார பரவலாக்கல் என்ற அடிப்படையில் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த இடைக்கால அறிக்கையானது முக்கியமாக சொல்கின்றது இந்த நாடு பிரிக்கப்பட முடியாத விதமாகத்தான் அப்பாறு பிரிந்து செல்ல முடியாத அளவுக்கான ஏற்பாடுகளை இந்த அரசியலமைப்பு கொண்டிருக்க வேண்டும் அதற்கான அதிகாரம் மத்திய அரசிடம் வழங்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகின்றது அதன் பின்னர் இது குறிப்பிடுகின்றது மூன்று மட்டங்கள் அளவிலான அதிகார பகிர்வு இருக்க வேண்டும் முதலாவதாக மத்தியில் மாகாணங்கள் மாகாண சபைகள் மத்தியிலும் பிறகு உள்ளூர் உள்ளூராட்சி மாகாண சபையில் கீழே தான் உள்ளூராட்சி சபை மாகாணாட்சி வருகின்றன வருகின்றன சொல்லி அதிலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது மிக எந்த அளவுக்கு கொடுக்க முடியுமோ அதிக அதாவது ஒரு நாடு பிரிந்து போக முடியாத அளவுக்கு மத்தியில் அதிகாரத்தை வைத்து கொண்டு மித் அனை அது அதுக்குட்பட்ட விதமாக மிக அதிக உச்ச அளவிலான அதிகாரங்களை மாகாணங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் மாகாண சபைகள் தான் அதிகார பரவலாக்கல் என்ற விடயம் வருகின்ற பொழுது அடிப்படையான அமைப்பாக கட்டமைப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகின்றது சட்டங்களை உருவாக்குகின்ற அதிகாரங்கள் மத்திய அரசுக்கும் மாகாண சபைகளுக்கும் கொடுக்கப்பட்டு இந்த உள்ளூராட்சி சபைகள் வெறுமனே இந்த மா மத்திய அரசும் மாகாண சபைகளும் உருவாக்குகின்ற சட்டங்களை அமுல்படுத்துகின்ற ஒரு ஒரு பொறிமுறையாக உள்வாங்கப்படும் என்ற அமைப்பிலும் தான் இந்த அதிகார பரவலாக்கல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதில் மேலதிகமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்க இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் உடனடியாக மத்திய அரசாங்கம் நினைத்த மாத்திரத்தில் இவ்வாறு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற அதிகாரங்களை பெ மீள பெற்றுக் கொள்ள வித கொள்ளக்கூடிய கொள்ள முடியாத அளவுக்கான ஏற்பாடுகளை ஏற்பாடுகளையும் இந்த இடைக்கால அறிக்கை கொண்டிருக்கின்றது தான் இரண்டாவது சபை என்று சொல்லப்படுகின்றது ஆனால் இரண்டாவது சபையிலே போதிய பாதுகாப்பு இல்லை என்ற ஒரு விமர்சனம் முன்வைக்கப்படுகிறது நான் ஏற்கனவே கூறியது போல முற்று முழுதாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அறிக்கை அல்ல இது அதாவது முற்று நூறுக்கு நூறு வீதம் திறமையானது மிகவும் சரியானு சொல்லக்கூடிய ஒரு பரிந்துரைகள் அல்ல ஆனால் இந்த காலகட்டத்துக்கு ஏதோ அதிக உச்ச பதமாக பட்சமாக இவ்வளத்தை கொண்டு வர முடியும் அந்த அளவுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதிலேயே நான் வார் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி நீங்கள் சொல்கிறதுக்கான காரணம் என்ன என்று சொன்னால் இந்த ரெண்டாவது சபை அதாவது செகண்ட் சேம்பர்னு சொல்லப்படுகின்ற விஷயம் உருவாக்கப்படுவதன் மூலமாக சிறுபான்மையினரை பாதுகாப்பதற்கு சிறுபான்மை என்று சொல்வது வெறுமனை இனத்தை தழுவியது மட்டுமல்ல எந்த ஒரு சிறுபான்மை குழுக்களுடைய உரிமைகளையும் பாதுகாப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்ப
அரசியலமைப்பில் அரசியலமைப்பு இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன சொன்னால் மாகாண சபைகளுக்கு எவ்வாறு விதம் எவ்வாறு வகையான அதிகாரங்கள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றது அரசியலமைப்பின் மூலமாக உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அதற்கு மேலதிகமாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அவ்வாறு அரசியலமைப்பிலும் சம்பந்தப்பட்ட மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்படுகின்ற பொழுது மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை வாக்குகள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் பாராளுமன்றத்தில் அதை தொடர்ந்து செகண்ட் சேம்பரில் வந்து அது மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையுடன் உறுதிப்படுத்தப்படும் என்று அவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில் மட்டும்தான் இந்த அரசியலமைப்பு சம்பந்தமான மாற்றங்கள் கொண்டு வர முடியும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது நடைமுறையினர்கள் பார்க்கின்ற பொழுது மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை என்பது வடக்கு கிழக்கை தவிர்த்த ஏனைய மாவட்டங்கள் வருகின்ற பொழுது பெறக்கூடியதாக சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றது அதனால் அது அப்படியான ஒரு பாதுகாப்பற்ற தன்மை காணப்படுகின்றதாக சொல்லப்படுகின்றது இருப்பினும் இந்த செகண்ட் சேம்பர் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த கட்டமைப்பிலே வந்து இப்பொழுது இதில் குறிக்கின்ற பரிந்துரையின்படி ஐம்பத்தைந்து உறுப்பினர்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அது கட்டாயமாக அவ்வளவு இருக்க வேண்டும் சொல்லி எந்த விதமான தேவைப்பாடும் இல்லை சாதாரணமான ஒரு பரிந்துரை அதிலே இரண்டு விதமான வாதங்கள் போய்கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அதிலே அதிகபட்சமாக மாகாண சபை உறுப்பினர்களை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு பக்கம் வாகனம் போய்கொண்டிருக்கு இன்னொரு பக்கமாக அதில் மாகாண சபை எண்ணிக்கை குறைக்கப்பட்டு புத்திஜீவிகளுடையதும் நடுவில்லமையான மற்ற எல்லார்களாலும் மதிக்கொழிக்கப்படுகின்ற இந்தெந்த துறை சார்ந்தவர்களுடைய அதாவது எங்களுடைய நேஷனலிஸ்ட் மாதிரி கிட்டத்தட்ட பாராளுமன்றத்தால் நியமிக்கப்படுகின்ற பாராளுமன்றம் நியமிக்கப்படுகின்ற அவ்வாறான நபர்களை உள்ளடக்கியதாக இது கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி உருவாக்கப்படுகின்றது அவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில் உருவாக்கப்படுகின்ற பொழுது இந்த மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை என்றது வந்து வெறும் அரசியல் நோக்கங்களுக்காக அடிப்படையாக கொண்டு வராது இந்த செகண்ட் சேம்பர் சொல்லப்படுகின்ற விஷயங்கள் அதன் பொழுது இதுக்கான பாதுகாப்பு இன்னும் உறுதியதாக மாறுகின்றது ஆனால் வெறும் அரசியல் மையப்படுத்துவதாக மாகாண சபை உறுப்பினர்களை கொண்டதாக இது உருவாக்கப்படுகின்ற பொழுது இந்த பாதுகாப்பானது மனங்கழிக்கப்படுகின்ற விதமாகத்தான் காணப்படுகின்றது ஆனால் ஏற்கனவே சொன்னது போல இதை நூறு விதமும் உத்தரவாதப்படுத்தக்கூடிய முற்று முழுதான சக்திகளையும் மாகாண சபைகளுக்கே கொடுக்கக்கூடிய விதமாக ஒரு சட்டத்தை ஆற்றக்கூடிய விதமான அரசியல் சூழ்நிலை இப்பொழுது காணப்படுகின்றது அது சம்பந்தமான புரிந்துணர்வு மக்கள் மத்தியில் காணப்படுகின்றதா என்பதை நான் பார்க்க வேண்டும் குறிப்பாக என்னென்னு சொன்னால் ஒரு விதமாக பார்க்கின்ற பொழுது இந்த சமஷ்டி ஆட்சி முறை என்ற விஷயம் வந்து முதன் முதலாக மாகாண சபைகள் உருவாக்கப்பட்ட பொழுதே தோற்றுவிக்கப்பட்டு ஒரு அளவுக்கு அது முற்றும் அது அதாவது மாகாண சமஷ்டி ஆட்சி என்று வந்து தோற்றுவிக்கப்பட்டது என்று சொல்லுகின்றதை விட ஒற்றை ஆட்சி முறையிலிருந்து சற்று மருவியதாக சமஷ்டி ஆட்சியை நோக்கியதாக உங்களுடைய பயணம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு விட்டது அப்போ அதை விட இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மேம்பட்டபடியாகத்தான் பார்க்க முடியுமே தவிர இது ஒற்று மொத்தமாக முற்று முழுதாக சமஷ்டி முறையை நோக்கியது என்று சொல்லி சொல்ல முடியாது முற்று முழுதாக சமஷ்டியை நோக்கியதோ அல்லது முற்று முழுதாக ஒற்றை ஆட்சியை கோட்பாடுகளை உள்ளடக்கியதோ அல்ல அல்ல அதிகாரங்கள் பயிரப்பட்ட அதிகாரங்கள் பயிரப்பட்டிருக்கு ஒற்றை ஒற்றை ஆட்சி இல்லாத முறை எழுபத்தி எண்பத்தி அது பதிமூன்றாம் திருச்சம் கொண்டு வரப்பட்ட மூலம் எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட மூலமாக அது மாற்றப்பட்டு விட்டது அதுலேருந்து நாங்கள் எப்பொழுதும் விலகி வந்துட்டோம் ஆனால் இப்போ இது வந்து இன்னும் அந்த அதிகார பரவலாக்களை மேம்படுத்துகின்ற விதமாக சமஷ்டியை நோக்கியதான ஒரு நகர்வே தவிர முற்று முழுதாக நாங்கள் இன்னும் அங்கேயும் அந்த இடத்துக்கும் போய் இன்னும் செய்யவில்லை ஆனால் இந்த விடியம் தொடர்பிலே பேசுகின்ற பொழுது நீங்கள் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டீர்கள் இது ஒற்றையாட்சியை விட்டு வெளியேறி சமஷ்டியை நோக்கி நகர்ந்து இருக்கின்றது என்று ஆனால் இங்கே ஒரு விவாத பொருளாக இருக்கின்ற விடயங்களில் ஒன்று இந்த ஏகே ராஜ்ய ஜுனைட்டரி ஸ்டேட் என்ற விடயங்கள் அது தொடர்பிலே எவ்வாறான நிலைப்பாட்டில் நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள் ஆங்கிலத்திலே எதுவும் சொல்லப்படவில்லை ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பிலே பிரிக்கப்பட முடியாத நாடு பிரிக்கப்படாத முடியாத நாடுகள் சொல்லி சொல்லப்பட்டது தெளிவாக ஆனால் இதில் திருப்பி சொல்லிக்கலாம் நீங்கள் பாதிக்கன்னு சொன்னால் இதில் இந்த அரசியல் அமைப்பில் வந்து இதே வார்த்தை பிரயோகம்தான் பாவிக்கப்படும் ஆங்கில வார்த்தை பிரயோகம் பாவிக்கப்படாது ஆங்கிலத்தில் எழுதப்படுகின்ற அரசியல் அமைப்பு கூட இந்த ஒருமித்த நாடு அல்ல ரெண்டு சொற்களும் சேர்த்து தான் பாவிக்கப்படும் அதனால் வந்து இது ஃபெடரல் சிஸ்டமாக இல்லை மியூச்சுவல் ஸ்டேட்டாக என்று சொல்லப்படுகின்ற அதனால் ஏற்படுகின்ற வாத பிரதிவாதங்கள் தவிர்க்கப்படுவதற்காக இந்த வார்த்தை பிரயோகம் உருவாக்கப்பட்டு அந்த வார்த்தை பிரயோகம் இப்படித்தான் பொருள்கொள் செய்யப்பட வேண்டும் என்று சொல்லியும் இந்த அறிக்கையில் சொல்லப்பட்டிருக்கலாம் அதனால் இல்லை குறிப்பிட்ட கவனிப்படையான விஷயம் என்று சொன்னால் வளமையாக ஒருமித்த நாடு என்று சொல்லி சொல்லி போட்டு அப்படியே அதை அப்படி அந்த அதோடு நிறுத்திக்கொள்வார்கள் அதன் பொழுது அதனுடைய இன்டர்பிரிட்டேஷன் பொருள்கொடல் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகும் ஆனால் இங்கே வந்து இந்த இந்த அறிக்கையில் வந்து இவ்வி இது இவ்வாறு தான் பொருள்கொள் செய்யப்பட வேண்டும் என்ற விஷயமும் இதில் சேர்த்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அதன் மூலமாக இதன் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய சந்தேகங்கள் அந்த அம்பிகிட்டின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த சந்தேகத்தன்மை வந்து இதன் மூலமாக இங்கேயே நிறுத்தப்படுகின்றது
அழகின் கீழான ஆட்சி முறை என்பதில் வந்து வெகு அதை விட்டு விலகி வெகு தூரத்துக்கு நாங்கள் வந்துவிட்டோம் ஆம் சட்டத்தரணி அங்கிருந்தவர்களே இது தொடர்பில் என்னென்னு தரும் நிறைய பேசலாம் பேசுவதற்கு நிறைய விடயங்கள் இருக்கின்றன இருந்தாலும் ஒரு சில பேர் தக இடைவெளியை எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் இங்கு வாழ்வோம் இந்த அதிகார ப பரவலாக்கல் அல்லது அரசியல் தீர்வு என்பது ஒருபுறம் இருக்கு இன்னொரு விடயம் ஜனாதிபதி முறை மாற்றம் தொடர்பிலே பேசப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் இங்கே ஜனாதிபதி முறை மாற்றம் தொடர்பிலே அரசியல் கட்சிகளுக்கிடையே முரண்பாடான கருத்துக்கள் நிலவுவதாக தெரிகின்றது உங்களுடைய பார்வையில் தற்போது நிலவரம் இவ்வாறு இருக்கின்றது உடனடியாக என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்பொழுது கொண்டு வரப்பழுக்கு ப இருக்கின்ற கொண்டு வரப்பட்டால் அந்த கொண்டு வரப்படுகின்ற முன்மொழிவுகளில் அதாவது பார்லமெண்டத்தின் தீர்மானம் எடுக்கப்படுகின்ற பொழுதும் ஒற்று மொத்தமாக நிறைவேற்ற அதிகாரம் அதிகாரங்கள் நீக்கப்படுவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் இல்லை என்று தான் பார்க்க தோன்றும் ஒற்று மொத்தமாக இல்லாமல் பண்ணுவதற்கான வாய்ப்புகள் அது காலப்போக்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிறிது சிறிதாக இல்லாமல் பண்ணுவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் தான் அதிகமாக இருக்கின்றது என்று என்னுடைய கணிப்பு அதனுடைய அரசியல் பின்னணியை பார்க்கின்ற பொழுது எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு நிறைவேற்ற அதிகாரத்தை கொண்டு வரப்படுகின்ற பொழுது அதற்கு எதிராக இருந்த சிலங்கா சுதந்திர கட்சி இன்றைக்கு அதற்கு அதற்கு ஆதரவாகவும் அதை கொண்டு வந்த கட்சியான ஐக்கிய தேசிய கட்சி இன்றைய அதை இல்லாமல் பண்ணுவதற்கான முனைப்புகளில் கூடுதலாக ஈடுபடுவதையும் பார்க்கின்ற பொழுது இதில் இன்னொன்று பார்க்க வேண்டிய விடயம் என்னவென்று சொன்னால் எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு சிலங்கை சுதந்திர சுதந்திரம் அடைந்ததுக்கு பின்னர் உருவாக்கப்பட்ட இரண்டு அரசியல் யாப்புகளிலுமே இரண்டுமே எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட அரசியல் யாப்பு ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி தன்னுடைய ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொள்கின்ற அடிப்படையில் தன்னுடைய கட்சி நலன் சார்ந்து உருவாக்கிய அரசியலமைப்பாகவும் எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது ஐக்கிய தேசிய கட்சி தன்னுடைய அரசியல் நலன் சார்ந்து உருவாக்கிய ஒரு அரசியல் யாப்பாகவும் தான் காணப்படுகின்றதை தவிர ஒரு நாட்டுக்கான அரசியல் யாப்பாக ரெண்டு இரண்டு யாப்புகளுமே இல்லை அதனால் தான் இவ்வளவு சிக்கல்களும் உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கின்றது இந்த இந்த இப்போ இப்பொழுது நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கின்ற முன்னெடுப்புகள் தான் இலங்கை சுதந்திரம் அடைந்ததுக்கு பின்னான வரலாற்றிலே இந்த அளவு கட்டத்தை அடைந்துள்ள மக்களுடனான கலந்தாலா கலந்தாலோசனையுடனான எல்லா குழுவினர்களுடைய அபிலாசைகளையும் ஓரளவுக்காவது செவி மடுத்து கொண்டு உருவாக்கப்படுகின்ற ஒரு செயற்பாடு இதில் நாங்கள் மிக கவனமாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் பதினைந்தாம் ஆண்டு ஜனாதிபதியாக வந்த ஒருவர் அதாவது நிறைவேற்று அதிகார முறை ஒலி ஒலிக்கப்படும் என்ற அந்த வாக்குறுதியை அடிப்படையாக வைத்து கொண்டு வந்த ஒரு தலைவர் இன்று அது சம்பந்தமாக தன்னுடைய கட்சிக்குள் ஒரு ஒருமித்த முடிவை கொண்டு வர சாதரவை கொண்டு வர முடியாத நிலையை காணப்படுகின்றமை வந்து ஒரு ஆரோக்கியமானது அல்ல சமீப காலமாக இடம்பெற்று வருகின்ற அரசியல் மாற்றங்கள் அர கட்சி கட்சிக்குள்ளான மாற்றங்களை பார்க்கின்ற பொழுது அதற்கான ஆயத்தங்களை ஜனாதிபதி சிறு சிறுதாக செய்து வருகின்றது என்பது தெளிவாக தெரிகின்றது இருப்பினும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அதற்கான ஆதரவை அவர் திரட்ட முடியும் என்பதை மக்களுக்கு காட்டாத பட்சத்தில் அது இந்த இந்த பொறிமுறை பாராளுமன்றத்தில் ஏற்கப்பட்டு அதன் பின்னர் மக்கள் தீர்ப்புக்கு போகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் வருகின்ற பொழுது ஒரு நம்பிக்கையின்மையான தன்மையுடனாக நாங்கள் போகின்ற பொழுது இதற்கான வெற்றி வாய்ப்புகள் எந்த அளவுக்கு வரும் என்பதையும் ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கின்றது இடைக்கால அறிக்கையின் படி பார்க்கும்போது ஜனாதிபதி நிறைவேற்றதிகார ஜனாதிபதியினுடைய அதிகாரங்கள் அற்றுப் போகின்றனவா அற்றுப் போகின்றன மிக உச்சபட்சமாக இது குறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அது அந்த அதிகாரங்கள் அனைத்தும் பிரதமருக்கு மாற்றப்பட்டு பிரதமருடைய முடிவுகள் அனைத்தும் பாராளுமன்றத்தின் அங்கீகாரத்தின் மூலமாக கொண்டு வரப்பட வேண்டிய ஒரு தன்மையை இதன் மூலமாக ஏற்படுத்தியிருக்கின்றார்கள் அது சம்பந்தமாகவும் அந்த 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 அதன் அதன் நிலை காரணமாகத்தான் இன்னும் ஒரு உடன்பாட்டிற்கு இன்றைய தேசிய அரசாங்கத்தில் ஏற்பட முடியாத நிலைமை காணப்படுகின்ற ஒரு சூழ்நிலையும் காணப்படுவதாக பேசப்படுகின்றது ஒரு வாதத்திற்கு ஜனாதிபதியினால் அந்த இலக்கை அடைய முடியாவிட்டால் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியை இந்த தன்னுடைய இந்த நிலைப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியாவிட்டால் இதனுடைய எதிர்காலம் ஒவ்வாறு இருக்கும் என்று இந்த காலகட்டத்தை எதிர்கூறுவது மிகவும் கடினமான ஒரு போக்கு அதுவும் குறிப்பாக மூடிய அரசியல்வாதிகளை வைத்து கொண்டு ஒரு விஷயத்தை எதிர்கூறு என்பது மிகவும் கடினமான ஒரு விஷயம் ஒன்று வந்து அவர்கள் தங்களுடைய நலனை முன்னுரிமைப்படுத்துவார்களே தவிர நாட்டினுடைய நலனை முன்னுரிமைப்படுத்துவார்கள் அல்ல என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்தின்படி இவர்களுடைய முடிவுகள் நாட்டினுடைய நலனை அடிப்படையாக வைத்து பார்ப்பதை விட தங்களுக்கு இதன் மூலமாக என்ன லாபங்கள் வரப்போகின்றது என்ற அடிப்படையாக தான் பார்க்கப் போகின்றார்கள் அதிகபட்சமாக அவர்களுடைய ஆசன எண்ணிக்கையில் கை வைக்காத பொழுது கை வைக்காத வரைக்கும் அவர்கள் மிச்ச ஏனைய ஏற்பாடுகள் சம்பந்தமாக அலட்டிக்கொள்ள அலட்டிக்கொள்வதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் மிக மிக குறைவு அதனால் அது சம்பந்தமாக எதிர்ப்பு கூறுவது கடினம் இருப்பினும் ஜனாதிபதி தன்னுடைய கட்சிக்குள்ளேயே அந்த ஆதரவை திரட்டுகின்ற சந்தர்ப்பம் வந்து அவர்களுடைய ஒரு பலவீனமாக மக்கள் மத்தியில் பார்க்கப்
மக்கள் வத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஏற்புடைத் தன்மை எந்த அளவுக்கு இருக்கும் என்பது மிக கேள்விக்குட்படுத்தக்கூடிய வேண்டிய விஷயம் அந்த அடிப்படையில் பார்க்கின்ற பொழுது ஜனாதிபதி அதுக்கான முன்னேற்பாடுகள் போய்கொண்டிருக்கின்றார் இந்த சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயங்கள் சம்பந்தமாக இரண்டு பிரதான கட்சிகளும் முன்வந்து அதை அமல்படுத்துவதற்காக வாக்குறுதி செல்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அதை ஏற்றுக்கொள்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் சிறு சிறு கட்சிகளும் சிறுபான்மை கட்சிகளும் வந்து தங்களுடைய ஆதரவு இதுக்கு வழங்க தயாராக இருக்கின்றோம் இந்த அறிக்கை சம்பந்தமாக இது இதில் குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் உள்வாங்கப்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் சந்தர்ப்பம் அதாவது ரெண்டு கட்சிகளும் ஏற்றுக்கொள்கின்ற பொழுது இதுக்கு சந்தர்ப்பம் கொடுக்கின்றோம் என்று சொல்லி தெளிவாக கூறியிருக்கின்றார்கள் அந்த அடிப்படையில் பார்க்கின்ற பொழுது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் மக்கள் மத்தியில் இந்த விஷயத்தை சரியாக கொண்டு சேர்க்கின்ற பொழுது அரசியல்வாதிகள் சம்பந்தமான அச்சம் அந்த அளவுக்கு கொண்டிருக்க வேண்டிய தேவை இல்லை ஏனென்று சொன்னால் அவர்களுடைய ல நோக்கங்கள் வந்து தேசியத்தையும் தாண்டி தங்கள் சம்பந்தமாக மட்டுமே இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அது சம்பந்தமான மாற்றங்களை நான் நம்புகிறேன் அரசியல் தலைவர்களால் ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும் என்று ஒருவேளை ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய ஆதரவு கிடைக்காவிட்டாலும் ஏனைய க க தரப்புகள் ஒன்றிணைந்து அரசியலமைப்பு பேரவையில் மூன்று ரெண்டு பெரும்பான்மையையும் அதே போன்று மக்கள் மத்தியில் ஐம்பது பெரும்பான்மை ஆதரவையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியுமா இது சம்பந்தமாக பார்க்கின்ற பொழுது தேர்தல் வாக்கு அளிக்கப்படுகின்ற முறை சம்பந்தமாக பார்க்கின்ற பொழுது கடந்த காலங்களில் சமீப காலங்களில் ஏற்பட்ட தேர்தல் முறைகளை பார்க்கின்ற பொழுது மக்கள் ஆர்வமாக வாக்களிக்கின்றார்கள் ஆனால் தேர்தல்களிலே இருக்கின்ற மக்களுக்கு இருக்கின்ற ஆர்வம் இந்த அரசியலமைப்பு தொடர்பான வாக்கெடுப்பில் இருக்குமா அந்த அந்த அது சம்பந்தமான சந்தேகங்கள் இருக்கின்றது அந்த அந்த ஆர்வத்தை மக்கள் மத்தியில் உருவாக்க வேண்டியது எங்களுடைய கடமை கட்சி தலைவர்கள் ஏற்படுத்துகின்ற நம்பிக்கையை தான் மக்கள் மத்தியில் இந்த வாக்கெடுப்பை எந்த அளவுக்கு கொண்டு போக போன்றது நோக்கம் இந்த அரசியலமைப்பு மாற்றம் சம்பந்தமாக அனைவரும் பேசுகின்றது இது ஒரு எல்லாராலும் பேசப்படுகின்ற ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது அதன் காரணமாக நான் நினைக்கின்றேன் மக்கள் வந்து வாக்களிப்பார்கள் ரெண்டு பக்கமாக ஐக்கிய தேசிய கட்சி ஆதரவாளர்கள் வந்து கட்சி மாறி வாக்களிப்பதில்லை தங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாத போது வாக்களிக்காமல் தவிர்ப்பார்களே தவிர இன்னொரு கட்சிக்கு மாறி வாக்களிப்பதில்லை எஸ்எல்எஃப்பி என்னுடைய நிலைப்பாடு வேறு அவர்கள் மாறி மாறி வாக்களிப்பார்கள் சிறுபான்மை கட்சிகள் தங்களுடைய அரசியல் தலைவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்பதை அந்த மக்கள் அதை சம்ப சம்பந்தப்பட்ட மக்கள் அது சம்பந்தமாக கடந்த எலெக்ஷனில் சொல்லப்பட்டது போல வாக்களிப்பார்கள் அப்ப ஆனவனால் யூஎன்பியினுடைய வாக்குகள் வந்து ஒற்றுமொழுத்தமாக இதுக்கு கிடைக்கப் போகின்றது இதுக்கு மெலு மேலதிகமாகவும் வாக்குகள் கிடைப்பதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றது ஆக மொத்தம் இந்த பிரிவுபட போகின்ற வாக்குகள் வந்து எஸ்எல்ஐபி சார்ந்த வாக்குகள் மட்டும் தான் பிரிவடைய போகின்றது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இப்போ என்னுடைய ஜெய்பியினுடைய ஆதரவாளர்கள் கூட நாடு பிளவுபடாத பட்சத்தில் அந்த உத்தரவாதம் இதில் வழங்கப்பட்டிருப்பதாக தெளிவுபடுத்தப்படுகின்ற பட்சத்தில் அந்த வாக்குகளும் சார்பாகத்தான் ஆதரவாகத்தான் வரப்போகின்றது எஸ்எல்எஃப்பி வாக்குகள் தான் அவ்வாறு மாறப்போகின்றது என்பதை தீர்மானிக்கின்றது தான் இந்த இதனுடைய எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கப் போகின்றது அந்த அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது இதனுடைய பாரிய பொறுப்பு எங்களுடைய ஜனாதிபதியின் மீது தான் சுமத்தப்படுகின்றது இந்த விடயம் தொடர்பிலே மக்கள் மத்தியில் குறிப்பிடத்தக்க அளவு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படவில்லை என்ற விமர்சனம் ஒன்று இருக்கின்றதை ஏற்றுக்கொள்ள கடந்த கால அரசியல் அமைப்பு மாற்றம் அல்லது உருவாக்கம் சம்பந்தமாக ஏற்படுத்தப்பட்ட முன்னெடுப்புகளை விட மிக அதிக அளவான முன்னெடுப்புகள் இந்த முறை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதையும் மறக்க முடியாது ஆனால் அது போதுமானதாக இல்லை என்பதையும் மறதளிக்க முடியாது ஒரு பக்கமாக தெளிவுபடுத்தலும் போய்கொண்டிருக்கிறது இன்னொரு பக்கமாக திரிவுபடுத்தலும் போய்கொண்டிருக்கிறது உண்மையாக சொல்வதனால சமீபமாக கடந்த வாரத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த இரு நாட்களுக்கு முன்னர் சொல்லப்பட்ட செய்தி அஸ்கிரிய மல்வத்த பீடாதிபதிகள் இதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்திருக்கிறார்கள் சொல்லப்பட்டதும் அது சம்பந்தமாக பிரதமர் தெளிவுபடுத்திய நிகழ்ச்சிகளும் வந்து எல்லாரும் பார்த்த விஷயம் தேசிய ரீதியில் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கட்சியைச் சேர்ந்தவர்களும் வந்து இரண்டு பக்கமாகவும் கேட்டுக்கொண்டிருக்காங்க குறிப்பாக சொல்வதாக இருந்தால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய பிரதிநிதிகளே ஒரு பக்கம் சார்பாகவும் இன்னொரு பக்கம் எதிர்ப்பாகவும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இதில் ரெண்டு பக்கமாக பார்க்க வேண்டும் சிலருக்கு இந்த அறிக்கைகள் மக்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய விதமாக செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அதை வாசித்து தெளிவுபடுத்தக்கூடிய தன்மைகள் காணப்படுகின்றது அநேகமான மக்களுக்கு இது சம்பந்தமாக தெளிவுபடுத்தக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருந்தாலும் அது சம்பந்தமான ஆர்வம் குறைவாக இருக்கின்றது அப்போ அவர்கள் வந்து இந்த அறிக்கையை தேடி எடுத்து வாசிப்பதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் குறைவு அதை தெளிவுபடுத்த வேண்டியது ஊடகங்களுடைய அரசியல்வாதிகளுடையதும் மக்கள் சமூக தலைவர்களுடையதும் கடமை ஆனால் அது சம்பந்தமான புரிதல் இந்த அறிக்கையை முற்றுமுழுதாக வாசிக்காமல் சில சில விஷயங்களை மட்டும் எடுத்து வைத்து கொண்டு அது பாரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது என்ற விஷயங்களுக்கு கூட முன்னுரிமை கொடுத்து உண்மையாக கருத்தில் எடுக்கப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் ஒரு புரிதாக சம்பந்தமான முழுமையான புரிதல் ஏற்படுத்தாமல் தங்களுடைய அரசியல் லாபங்களுக்காக அரசியல் தல
அவர்களுக்கு கிராமக்கங்களில் அவர்கள் குறிப்பாக பார்க்கின்றது வந்து பௌத்த மதத்துக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட வேண்டுமா கூடாதா தேசிய கோடியில் சிங்கம் இருக்க வேண்டுமா இருக்கக்கூடாதா வடக்கு கிழக்கு இணைய வேண்டுமா வடக்கு கிழக்கு இணைய வேண்டுமா கூடாதா உரிமை ஒரு நாடா சமஷ்டி முறையா ஒற்றையாட்சி முறையா என்ற அடிப்படை விஷயங்களை பார்க்கிறார்களே தவிர அதற்குள் ஆழமாக இருக்கின்ற விஷயங்கள் என்ன என்பது சம்பந்தமாக பார்க்கவில்லை அந்த பிரிவுபடுத்தப்பட முடியாத நாட்டுக்குள் எந்த அளவுக்கு அதிகபட்சமாக அதிகாரங்களை பிரித்து வக வழங்க முடியும் என்ற கணிப்பாளர்கள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது அந்தகைய தெளிவு வந்து மக்கள் மத்தியில் உண்மையாக இல்லை அடுத்ததாக இன்னொரு விதமான இதையும் கூற வேண்டும் மக்கள் மத்தியிலே குறிப்பாக சிறுபான்மையின் மத்தியில் பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டமே முற்றுமுழுதாக அமல்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பத்தில் மக்கள் மத்தியில் உண்மையான புரிந்துணர்வையும் நல்லிணக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாத ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இன்னொரு அரசியலமைப்பை கொண்டு வருவது மட்டும் எந்த விதமான மாற்றங்களை கொண்டு வருமா சொல்லி பார்க்கப்படுகின்ற ஒரு 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 ஆங்கிளும் இருக்கிறார் ஒரு பார்வையும் இருக்கின்றதாக இருந்தால் அரசியலமைப்பை மாற்றுவதன் மூலமாக வந்து அடிப்படை மக்களுக்கு வந்து அடிப்படையாக சில பிரச்சனைகள் இருக்கின்றது நாங்கள் பயிற்சி கொண்டிருக்கோம் தேசிய பிரச்சனைகள்ன்றதை தா தாண்டி அடிப்படை பிரச்சனைகள் இருக்கின்றது மக்கள் அவ்வாறான விஷயங்கள் சம்பந்தமாக பேசாத இந்த அரசியல் அமைப்புக்கு வந்து அந்தளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பார்க்கின்ற தன்மை இல்லை அது அவர்கள் பிள்ளை சொல்லவும் முடியாது அவர்களுக்கு இதாக தொடர்புகளை பார்ப்பதற்காக இல்லை ரெண்டாவது வந்து விஷயம் தெரிந்தவர்கள் கேட்கின்ற கேள்வி வந்து பதிமூன்றாவது திட்டத்தில் சொல்லப்பட்ட அடிப்படை விஷயங்களான மொழி உரிமைகள் அப்படியான விஷயங்களை அடிப்படை அடிப்படைப்படுத்தாத ஒரு நாட்டிலே வந்து இன்னொரு புதிய அரசியலமைப்பை கொண்டு வந்து இன்னொரு ஆவணத்தை கொண்டு வந்து வைப்பதன் மூலமாக எந்த விதமான மாற்றங்களை பார்க்க முடியும் அதனால் மக்கள் மத்தியில் முதல் புரிதலை ஏற்படுத்த விட்டு அதன் பிறகு அவருடைய ஆசீர்வாதத்துடன் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்கிறார்கள் இது இருக்கின்ற இந்த கூட்டு அரசாங்கம் என்று சொல்லப்படுகின்ற விஷயமும் அதனுள் இருக்கின்ற ஆதரவும் வந்து எந்த நேரத்தில் இல்லாமல் போய்விடும் என்ற ஒரு பயம் வந்து அனைவருக்கும் இருக்கின்றது இந்த நல்லாட்சி என்றது உருவாக்கப்பட வேண்டும் பாடுபட்ட அனைவருக்கும் அரசியல் காட்சிகளை தாண்டி அனைவருக்குமே இருக்கின்றது அதன் மூலமாக இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி அதை உச்சபட்சமாக எண்ணத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அதையாவது பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதன் அடிப்படையில் பிறகு ஏற்படை அது சம்பந்தமான அபிவிருத்திகளை இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸை மேம்படுத்தல்களை வந்து இது சம்பந்தமாக தொடர்ச்சியாக காலங்காலமாக செய்யப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த முறையானது வந்து அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்பட்டு விட்டது என்ற காரணத்துக்காக அந்த இடத்தில் முடிவடைகின்ற ஒரு செயற்பாடு அல்ல இது காலங்காலமாக மாற்றப்பட வேண்டிய செயல் இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபை மனித உரிமைகள் பேரவையினால் கொண்டு வரப்படுகின்ற ரெசல்யூஷன்ஸ் மாதிரி அந்த மனித உரிமை ஆணையாளர்கள் கொடுக்கின்ற பரிந்துரைகள் வந்து அரசியல் மயப்படுத்தப்படாத நூறு வீதம் மனித உரிமைகள் அடிப்படையாக கொண்டு அறிக்கைகள் ஆனால் அதை கடைசியாக இறுதியாக மனித உரிமை பேரவைகளை வருகின்ற பொழுது அரசியல் மயப்படுத்தப்படுகின்ற பொழுது அந்த அளவு அதன் அதிகாரத்தன்மை அதில் காணப்படுகாது அதே மாதிரி தான் இந்த அறிக்கைகளையும் பார்க்கப்பட வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் பார்க்கின்ற பொழுது இது சம்பந்தமான செயல்முறைகள் வந்து இன்னும் தொடர்ச்சியான சிக்கல்களை முகம் கொடுத்து தான் கடைசியாக இதனுடைய விளைவுகள் வெளியேறக்கூடியதாக இருக்கு ஆம் சட்டத்தரணி அங்கன் அவர்களே நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்து கொள்ள நேரம் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது நீங்கள் ஒரு விடயத்திலே தெளிவாக சொல்கின்றீர்கள் தற்போதைய காலச்சூழலிலே எது கிடைக்கக்கூடுமோ என்று பலர் மேங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற நிலையிலே இது ஒரு காத்திரமான ஒன்றாக கிடைத்திருக்கின்றது தற்போதைய சூழலிலே காத்திரமானதாக கிடைத்திருக்கின்றது ஆனால் போதுமானதா அல்லது சரியான தீர்வை தரக்கூடியதோ அல்ல நூறு வீதம் நூறு வீதம் சரியான தீர்வை தரக்கூடியது அல்ல ஒரு விடயத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் அதிலிருந்து படிப்படியாக செல்ல வேண்டும் என்ற வகையிலே இது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது அல்லது அது பற்றி கலந்து ஆலோசிக்கும் வகையில் இது அமைந்திருக்கின்றது என்பதும் உங்களுடைய நிலைப்பாடாக இருக்கின்றது இது தொடர்பில் இன்னும் நிறைய விடயங்கள் நடைபெறப் போகின்றன இந்த மாத இறுதி பகுதியிலே நாடாளுமன்றத்தில் விவாதம் நடைபெற இருக்கின்றது அவ்வா அதன்போது பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடும் எதுவாறாக இருப்பினும் இது ஒரு இறுதி இலக்கை அடைய வேண்டும் என்பது தான் இலங்கையில் அரசியல் தீர்வை எதிர்பார்க்கின்ற மக்களுடைய அல்லது அது சார்பான நிலைப்பாடுடையவர்களின் கருத்தாக இருக்கின்றது இந்நிலையில் ஆதரவனின் இருக்கிற நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்து கொள்கின்றோம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இங்கு வந்து நமக்கு பல்வேறு விடயங்களை பகிர்ந்து கொண்டு உங்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகின்றோம் நன்றி நன்ற